。美国本福德号导弹驱逐舰周三非法闯入中国南海的南沙群岛美济礁附近临近海域。南部战区新闻发言人当天发表谈话，批评美方行径严重侵犯中国主权和安全，并表示南部战区已组织海空兵力进行跟踪监视，并予以警告驱离。自拜登政府上台以来，美国不断加大对南海事务的干预，还频频在东南亚地区刷存在感。到底出于何种目的？来看看报道。解放军南部战区官方微信公众号周三发布消息，南部战区新闻发言人田军礼空军大校表示，当天美本福德号导弹驱逐舰未经中国政府批准，非法闯入中国南沙美济礁临近海域，中国人民解放军南部战区组织海空兵力进行跟踪监视，并予以警告驱离。发言人称，美方行径严重侵犯中国主权和安全，是其大搞航行霸权、制造南海军事化的右翼铁证。事实一再证明，美是不折不扣的南海安全风险制造者，是南海和平稳定的最大破坏者。发言人表示，中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，战区部队时刻保持高度戒备状态，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。美国第七舰队则在声明中老调重弹地宣称，本福德号导弹驱逐舰实施的这次所谓航行自由，是美军在南海日常行动的一部分。公开资料显示，美军本福德号导弹驱逐舰隶属于美海军第七舰队，母港为驻日美军横须贺基地。就在周日，美国最新向印太部署的卡尔文森号航母也经由西太平洋驶入南海，并连续两天出动舰载机开展飞行训练活动。南海战略态势感知计划平台周二证实，卡尔文森号航母已经经过巴士海峡进入南海活动。这是美海军航母时隔近两个月后再次进入南海，而近期还有多艘美国军舰频繁在南海海域出没。中国国防部发言人谭克飞大校曾在八月的国防部例行记者会上表示，美方作为域外国家，无视国际法和国际关系基本准则，时常打着航行自由的幌子，在南海炫耀武力、挑衅搅局。不断破坏地区国家维护南海和平稳定的努力，成为南海紧张局势的直接推手。显然，我觉得这次他这个穿梭，从这地址来看，有可能会是在美济礁，实际上还是对我们主权的一个明显的挑衅。实际上要通过这个军事的手段，要坐实仲裁案，挑衅中国主权主张，包括海洋权益。所以我觉得这个不仅危害中国的这种主权利益，实际上对于整个南海地区的这种日益比较严重的军事化现象来说，我觉得是这种影响还是比较恶劣的。拜登政府上台以后，继续加强在亚太的军事存在，还试图拉拢盟友一起秀肌肉。今年年初，拜登就职不到一周，美海军罗斯福号航母就再进南海。随后，尼米兹号航母打击群在从中东返回美国西海岸的途中，又特意在南海与罗斯福号进行了双航母演习，引发各界关注。此外，美国还鼓动英国、澳大利亚等其他域外国家来南海参与所谓航行自由行动。英国海军伊丽莎白女王号航母上月一日驶过巴士海峡，德国隔天就宣布，十九年来首次派军舰赴南海。不仅如此，最近几个月，东南亚地区更是成为了拜登政府高官的热门打卡地。美国副总统哈里斯就在上个月底刚刚结束了新加坡和越南之行，而在此之前，美防长奥斯汀于七月下旬访问新加坡、越南、菲律宾。八月初，美国务卿布林肯又出席了东盟部长级系列会议。此后，美常驻联合国代表格林菲尔德还访问了泰国。分析指出，美国近期拉拢东南亚国家，是基于过时的冷战思维，意在挑拨这些国家与中国的关系，制造分裂和对抗，妄图打造恶华包围圈。然而，东南亚国家不愿在中美之间选边站队，他们的对华政策不会轻易被美国拉拢所左右。上月初，新加坡总理李显龙在参加阿斯彭安全会议时，就公开呼吁美国调整对华心态，缓和两国关系。I don't know whether Americans realize what a formidable adversary they would be taking on if they decide that China is an enemy. China is not going to disappear. This is not the Soviet Union. This is a country with enormous dynamism, energy, talent, and determination to take its place in the world again. 尽管美方动作不断，但中国与东盟国家的全方位合作持续深化。本周也将迎来东盟方向的外交小高潮。周二，外交部发言人汪文斌宣布，应柬埔寨首相洪森邀请，国务院总理李克强将于九月九日出席以视频方式举行的大湄公河次区域经济合作第七次领导人会议。
，大湄公河次区域经济合作，一九九二年由亚洲开发银行发起，涉及流域内的六个国家，有中国、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南。此外，国务委员兼外交部长王毅应邀将于十日至十五日对越南、柬埔寨、新加坡、韩国进行正式访问。这也是时隔近两个月，王毅再度密集出访。此行期间，他将同越南常务副总理范平明共同主持中越双边合作指导委员会第十三次会议。今年一月，王毅就对缅甸、印度尼西亚、文莱和菲律宾进行为期六天的访问。三月底、四月初，王毅又邀请新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾四国外长来华。六月，王毅还在重庆主持召开纪念中国东盟建立对话关系三十周年特别外长会，东盟成员国外长和东盟秘书长出席。八月三日，王毅还在视频方式出席中国东盟外长会时表示，在中国和东盟共同努力下，南海形势保持着总体稳定，航行和飞越自由得到依法保护。王毅强调，个别域外国家已成为南海和平稳定最大的搅局者，南海不是也不应该成为大国博弈的决斗场。今年是中国东盟对话关系伙伴建立三十周年，实际上从今年以来，中国和东盟。双方的这种高层会晤已经举行过很多次，未来下半年以来还有一系列密集性的活动。第二点呢，我们知道，实际上这个在疫情继续同同时呢，实际上对于区域的经济恢复，我觉得实际上需要更多的这种密集性的会谈。第三呢，我觉得还是，呃，为了进一步推动中国东盟对话吧。当地时间周二晚，阿富汗塔利班发言人穆贾希德召开新闻发布会，正式宣布组建阿富汗临时政府，并向外界公布了临时政府的基本架构和部分主要成员的名单。中国外交部发言人汪文斌周三再次重申了中方在阿富汗问题上的立场，希望阿富汗能构建广泛包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，坚决打击各类恐怖势力，同各国，特别是周边国家友好相处。国委员兼外长王毅周三在北京以视频方式出席首次阿富汗邻国外长会时宣布，根据阿富汗人民的需要，中方决定紧急提供价值两亿元人民币的粮食、越冬物资、疫苗和药品。阿富汗塔利班发言人穆贾希德在记者会上表示，阿富汗终于摆脱了占领，重获自由，现在是时候开启国家建设，保障阿富汗人民各项权利了。他宣布，阿富汗塔利班组建临时政府，并公布了主要成员的名单。محترم الحاج ملا سراج الدين حقاني سرپرست وزارت داخله محترم مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه 穆贾希德还表示，希望未来阿富汗所有阶层在新政府当中都有其地位。他在发布会结束答记者问时表示，阿富汗塔利班最高领导人阿洪扎达将以埃米尔身份领导国家。埃米尔一词来自阿拉伯语，意为统帅他人的人。目前，科威特和卡塔尔两个阿拉伯国家元首仍在使用这一称号。阿洪扎达现年六十岁，二零一六年接替死于美军空袭的曼苏尔，正式接任阿富汗塔利班最高领导人一职，也是阿塔的第三代领导人。他已多年没有公开露面。呃，塔利班呢，他这个原来呢就宣称他是要建立这个呃阿富汗伊斯兰酋长国。那么，如果按照历史传统的话呢，你建立一个酋长国，那么你就应当是要推行一种酋长制度了。那么，如果是酋长制度的话，这个阿洪扎达呢，他作为这个埃米尔，那么他应该是呃大权在握的。呃，而且呢，据有一些消息呢也显示，就是原来其实呃这个阿洪扎达呢是力主推行一些。啊，比较严苛的这种宗教法律，所以现在呢，他来担任这个呃阿富汗的这个最高领导人呢，也让这个国际社会担忧。阿塔当天发表落款为埃米尔·阿洪扎达的声明说，临时政府组成人员将在伊斯兰教原则下努力工作。此外，包括代理总理阿洪德在内的多名新政府领导人也在联合国制裁名单之中，这为阿富汗伊斯兰酋长国恢复国际交流合作设置了障碍。
截至目前，尚未有国家正式承认塔利班政权。那我们可以看到，现在一些关键性的岗位，比方说这个呃总理啊、副总理啊，还有这个内政部长、国防部长等等呢，还是呢牢牢地把控在这个呃塔利班的主要的这个呃领导人的手上。呃，在塔利班呃所建立的新政府当中呢，并没有包括任何的女性，而且呢，他还把这个原来存在的这个妇女事务部呢给撤销了。那么从这一点呢，也可以看出来呢，呃，这个呃塔利班他现在的一些态度。那么这也让这个国际社会呢对他是孤立重重。在周三的外交部例行记者会上，发言人汪文斌再一次明确了中方在阿富汗问题上的立场，希望阿富汗能构建广泛包容的政治架构，奉行温和稳健的内外政策，坚决打击各类恐怖势力，同各国，特别是周边国家友好相处。中方重视阿富汗塔利班方面，宣布成立临时政府和一些重要人事安排，这结束了阿富汗长达三周多的无政府状态。是阿恢复国内秩序和战后重建的必要一步。我们也注意到，阿塔方面表示，成立临时政府是为了尽快恢复社会和经济秩序。中方在阿富汗问题上的立场是一贯和明确的。我们尊重阿富汗主权独立和领土完整，不干涉阿富汗内政，支持阿富汗人民。自主选择符合本国国情的发展道路。蔡英文当局因波兰赠台四十万剂阿斯利康疫苗兴高采烈，并通过各种途径花式感谢波兰。然而，波兰外长访问立陶宛期间，当着立陶宛外长的面，明确表示支持“一中”政策，台湾是中国的一部分。这让立陶宛和蔡当局的心情在一天内经历了大起大落。周日，为纪念恢复外交关系三十周年，波兰外长拉乌对立陶宛进行正式访问。两国外长的联合声明表示，双方重点讨论了白俄罗斯局势，并高度评价两国的战略伙伴关系。不过，在随后的联合记者会上，被问及台湾问题时，拉乌却给立陶宛政府当面泼了一盆冷水。拉乌表示，波兰不打算在台湾问题上效仿立陶宛。波兰的立场非常明确，支持一个中国政策，台湾是中国的一部分。拉乌进一步表示，正因为如此，台当局在波兰只有一个经贸性质的办事处。波兰外长这一表态令台湾方面大感失落，因为就在当天，民进党当局正因为波兰政府赠送的疫苗感激涕零。周日下午，波兰赠送的四十万剂阿斯利康疫苗抵达台湾，随即民进党当局通过社交网站、媒体等各种途径表达感谢。蔡英文在脸书发布图片，上面用双语写道：“谢谢波兰。”赖清德发推感谢欧盟伙伴。陈时中在直播中用中英波兰三语说谢谢。当晚，台北一零一大楼直接来了一场灯光秀，感谢波兰，千里送真情。波兰外交部此前在官网上发出的声明稿称，台湾去年曾向波兰捐赠了一百万片口罩、五千套防护衣。目前台湾疫情出现反复，疫苗短缺，因此波兰决定向台湾回赠四十万剂疫苗。对于波兰外长明确表态支持“一中”政策，台外事部门周二匆忙做出回应，声称拉乌是应记者发问而重申波兰政府对于两岸关系的一贯立场，其政策方向并无改变。对此，有岛内网友表示：“这记耳光甩得蔡英文好痛。”现在波兰外长的这个表态，明显的是把他这个期待让他落空了。波兰明确讲他要坚持一中原则，而且明确说台湾是中国的一部分，这句话是很不容易的，那就再也没有留下任何可以操作的空间了。波兰外长当着立陶宛的面，不仅重申支持一中政策，还谈到了中东欧国家十七加一合作机制。拉乌表示，十七加一合作是波兰以及其他欧洲国家与中国经济合作的众多平台之一。这一表态让立陶宛政府的心情更是五味杂陈。近期，立陶宛频繁炒作台湾问题，跳到反华一线。有分析指，在中美关系发生变化前，立陶宛对华政策相对比较务实，曾长期保持稳定发展。随着美国对华采取遏制打压政策，立陶宛的对华政策逐渐走偏。不过，立陶宛单方面宣布退出“十七加一”打台湾牌，并非中国压力所致，而是其为获取美支持的主动行为。因此，欧洲其他国家与立陶宛的观点立场不尽相同，不会轻易跟风。大多数中东欧国家无意伤害对华合作关系。外界还注意到，今年五月，波兰外长拉乌来华访问，中国成为其旅行后访问的首个亚洲国家。国务委员兼外长王毅同拉乌举行会谈时表示。中欧作为世界上两大力量、两大文明，有着广泛共同利益
，双方是合作伙伴，不是竞争对手。中欧要在相互尊重基础上，通过建设性对话增进理解，明辨是非，排除推进合作的干扰和障碍。拉乌回应称，波兰奉行独立自主的外交政策，理解并尊重中方的正当权益，愿为欧洲关系的健康发展和中国中东欧国家合作做出积极努力。波兰的立场，我认为它是不是代表欧盟几乎所有的国家的立场不太确定，但它一定是发表了欧盟关于在对华政策上它的利益的基本的想法。今年上半年，欧盟对中国的出口增长百分之二十。而欧盟对其他国家和地区的出口仅仅增长百分之十三点八，是现在情况下，中国是欧盟最大的贸易伙伴。另一个层面，欧盟跟中国在世界很多国家和地区热点问题上是有共同利益的。另据台媒报道，洪都拉斯总统竞选人称，若胜选将同中国大陆建立外交关系。民进党当局借此对大陆污蔑攻击。对此，外交部发言人汪文斌周二表示，一个中国原则是公认的国际关系准则和国际社会的普遍共识。坚持一个中国原则是人心所向、大势所趋。中方欢迎一切认同、支持一个中国原则的言行。我们也正告台湾当局，台独是死路一条。金元外交的伎俩遭人唾弃，任何逆历史潮流、斜阳自重的图谋，注定会以失败而告终。同一天，国台办发言人朱凤莲答记者问时，也正告民进党当局，基于台独政治本性，颠倒黑白、自欺欺人，企图在国际上离间生事，更是不自量力。周二，英国两家皇两艘皇家海军新型巡逻舰被派往印太地区进行为期至少五年的常态部署。与此同时，英国航空母舰伊丽莎白女王号正在日本停靠。日本防卫大臣周一还登上航母参观，他的一系列涉华谬论释放哪些信号？此外，日本首相菅义伟宣布不会参加本月举行的自民党总裁选举后，谁将成为日本下一任首相也随之变得扑朔迷离。这将如何影响未来中日关系走向？来看看报道。周一，日本防卫大臣安信夫登上停靠在东京附近的英国航母伊丽莎白女王号参观，这是该航母服役后首次停靠日本。安信夫表示，感受到英国对印太地区和平和稳定的强烈意愿，会与英国合作，实现自由开放印太地区。有报道指出，由于英舰的停靠以及近期频繁在亚太海域活动，日英同盟是否会从两国展示亲密的言辞变成现实，是个值得警惕的悬念。英国国防大臣今年七月访日时，对日本首相菅义伟使用了“同盟”一词。呃，有很显然是有美国的因素啊。英国是这个美国在欧洲的这个呃最坚定的一个盟友，日本是美国在亚洲的一个一个最亲密的一个盟友啊。所以美国呢，很显然就是说希望把他们俩撮合起来，尤其是把英国引入到这个呃这个亚洲太平洋地区啊，然后就帮助美国吧，就得实现就是美国在这个呃这个亚呃亚太地区的这样一个霸权的这个维护。另外呢，呃，那么这个两个国家呢，呃，日本跟英国他们之间有有签过，呃，有好几个这个军事军事方面的协定，军事领域的这个协定。呃，日本跟英国之间还有这个外务，呃，就是这个外交部长跟防务部长的这个二加二的会谈啊。所以你从这个这个呃来看呢，就是说他们之间呢，实际上是有一种这个准同盟关系。值得注意的是，安信夫在参观英舰时还不指名妄称，目前在东海和南海看不到以国际法为基础，企图改变海洋秩序的行为。而在第二天，他在接受日本《每日新闻》采访时，就不加掩饰对中国军费开支、海警法以及台湾议题等大放厥词，声称当前日本安保环境愈加严峻，不认为日本有时间犹豫。有分析认为，日本首相菅义伟宣布退选自民党总裁，意味着岸信夫的防卫大臣任期也即将结束，因此未来日本对华态度的走向也成为各大舆论关注的焦点。而在此次采访中，岸信夫大肆攻击抹黑中国，一是为了迎合当前日本社会的部分反华风潮，进而为今年众议院选举提前造势。二是以此掩盖自身政绩不足的现实，三是为破坏日中关系，并以此牵制其继任者可能做出的改善双边关系举动。可以说，岸信夫给日中关系留下了一个毒丸。
日本共同社近期进行的电话调查显示，仅三分之一的受访者表示，目前担任行政改革担当大臣的河野太郎最适合接替菅义伟担任首相。对华关系方面，河野太郎在宣布参选当天表示，考虑到经济关系，我们不能在任何情况下关闭与中国对话的大门，但我们也将坚决说出我们需要说的话。去年一月，在访美期间，河野曾在记者会上半开玩笑说：“我去年是作为外相来到华盛顿，今年作为房相又来了，明年我可能会作为首相来，引起日本政坛瞩目。”但河野太郎的参选计划却遇到障碍，遭麻生太郎与安倍晋三两人共同反对。日本读卖新闻分析称，陷入这种窘境的原因为队友自民党前干事长石破茂的助攻。河野太郎和石破茂强强联手，本来被认为可以取得压倒性的胜利。但石破茂曾经是2009年打倒麻生运动的主导者之一，并曾多次对安倍晋三的政策进行批评。因此，石破茂与二人的关系非常恶劣。一名不愿意透露姓名的内阁成员透露，河野太郎和石破茂的合作反而引发了恶劣的化学反应。日本前外长岸田文雄则是另一名呼声很高的候选人。有报道称，一向中规中矩的岸田文雄这次把野心和欲望写在脸上，已经将对抗中国的碰瓷式言论变成其争取选票的竞选语言。他上周宣称，对付中国将是未来日本的首要任务。早前，日本舆论认为岸田文雄相对侵华是一种软弱的表现。有分析人士认为，岸田文雄如此用力，是因为对他而言，这次或许是其冲击日本首相的最后机会，前提是他必须拿下这次自民党总裁选举。岸田这个人，就他实际上一直以来啊，过去他一直是一个温和派的一个这个一个政治家，呃，包括在这个对华关系、对华政策上，他其实一直都都是比较温和的。因为岸田维持，如果他维持他以前的这个形象的话，他大概率这次还是选不上。所以呢，就。他这个目标这么这么坚定哈、啊，这么强，这个这种渴望对这个对这个自民党总裁这个宝座的这个这个这个渴望度这么高的情况下，他实际上是在呃大幅度的在选举之前走了一步险棋，就是大幅度的呃更改了自己的这个形象。而前总务大臣高市早苗周三正式宣布参选自民党总裁，若当选，他或成为日本历史上第一位女性首相。高氏一向被认为与日本前首相安倍晋三关系密切，并且理念相近。高氏主张修改自卫队法，赋予自卫队更大权限。同时，他对待侵略历史缺乏反省，多次在日本战败日当天参拜靖国神社，还担任了日本最大右翼保守团体日本会议的国会议员恳谈会副会长。对于日本首相人选面临变化，外交部发言人汪文斌上周五曾表示，对日本内政不予评论，但中方在中日关系问题上的立场是一贯和明确的。我们希望中日关系能够保持健康稳定发展。而对于岸田文雄日前接受美媒采访时发表的涉台言论，汪文斌表示，严正敦促日方有关人士不得以任何形式干涉中国内政，不得以任何形式向台独势力发出错误信号。对日本呢，它是一个从就纵观它的这个历史啊，尤其是二战后的历史，是鲜有那种有呃大战略视野的这个这个政治家。呃，那么另外呢，就是日本从它的这个这个这个历史上来，呃，这个战后的历史来讲哈，它是一一贯遵循了这个与美结盟的这样一个政策。呃，大概率我认为它会就是不管是谁当这个首相，下一任的首相，大概率会延续现在的这样一个政策。在我们呃，对于未来呃一段时间而言，就是说中日能够稳定这个稳定双边关系的大局，呃，然后呢，这个继续就是说保证双方的这个经济交流啊、呃，能够平稳的往前推动，不受政治关系、不受政治大局波动的这个影响，我觉得已经应该来说是比较呃这个可期啊、呃，比较理想的一个状态。前海方案持续引发热烈反响。外交部发言人汪文斌周三在回答深圳卫视记者提问时表示，横琴方案、前海方案的公开发布，为建设高水平对外开放新体制、提升营商环境提出了新目标。对于香港如何更好、更快融入国家发展大局，香港特区行政长官林郑月娥同一天表示，接下来会有相应配套措施出台。前海方案一经印发，引发了各界的高度关注。而在今天的外交部记者会上，在这个中国对外发声的重要平台上，发言人汪文斌在回答我的提问时，点名提到了前海方案，这进一步释放了中国坚定对外开放的决心，以及前海方案先行先试的重要意义。
。在回答深圳卫视记者有关中国政府加强市场监管的问题时，汪文斌强调，对外开放是中国基本国策，任何时候都不会动摇。事实上，中国打造高水平对外开放的步伐越来越大。汪文斌专门提到了横琴方案和前海方案。横琴粤澳深度合作区建设总体方案，全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案公开发布，为建设高水平对外开放新体制、提升营商环境提出了新的目标。前海方案提出要建设高水平对外开放门户枢纽，再深化与港澳服务贸易自由化，扩大金融业对外开放。提升法律事务对外开放水平、高水平参与国际合作等方面做出积极探索。汪文斌说，中方将一如既往为外国投资者来华投资兴业提供更好保障。同各方一道，坚持开放合作、互利共赢，共享发展机遇，共促世界经济复苏和增长。前海方案也在香港社会持续引发热烈反响。周三，有香港立法会议员关注香港如何追上国家发展。香港特区行政长官林郑月娥表示，接下来会有相应措施出台。国家嘅政策嚟得咁快，令到我哋金融界都有啲手忙脚乱。希望政府喺呢个政策方面能够跟上咧国家队嘅速度。中央一定系会维护。係香港作為國際金融中心呢個地位我可以同大家講咧，我哋會諗得更加長遠，諗得更加即係宏觀一啲，點樣可以配合到我哋融入國家發展大局。周二，全國政協副主席、香港特區前行政長官梁振英在接受深圳卫視記者專訪時就提到，香港金融業必須好好研究前海，抓緊機遇，引領國家的整體金融產業發展。梁振英说：“有关前海方案，未来加强深港进一步合作过程中，最重要的是解决‘不知道’这三个字所造成的障碍。”他举例称，国家“十四五”规划纲要提到，支持香港提升国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位。那么，香港的国际航运中心地位是不是简单的就是以葵涌码头作为代表呢？其实不然。梁振英说：“香港国家航运中心的新功能是包括船舶注册登记、买卖租赁、融资保险和相关的所有法律服务。这些功能是深港两地接下来需要密切沟通协作的。”香港对深圳、对前海，他现在这个方案啊，给香港一些什么机遇？它的优势在哪里？这个呢，香港也要克服不知道的障碍，让香港社会知道，呃，前海横琴。给予我们的这个新的机遇，也希望呢能够让，呃，深圳、珠海的朋友知道香港可以可以做什么。前海方案还提出，建立健全联通港澳、接轨国际的现代服务业发展体制机制。梁振英提到，在这一领域，未来也大有文章可做。澳门创新发展研究会秘书长余卫恒在接受深圳卫视记者采访时就表示，横琴方案与前海方案相继发布，增强了港澳青年投身大湾区合作区建设的信心和决心，将会为香港、澳门带来更多机遇。横琴、前海都是粤港澳大湾区重要的合作平台，这两个方案都将会有助于推动整个大湾区的建设。我相信，也会取得新一轮重大的进展。而前海带来机遇，也广受全球舆论关注。通过人工智能程序 Python 获取2021年9月1日至2021年9月6日全球各主流媒体、社交媒体、网络论坛等与前海方案相关的数据，信息就超过一万四千零八十条。数据显示，国际舆论对深圳前海未来发展前景持乐观、正面和中立态度的高达百分之九十三，显示各国绝大部分民众均看好前海深港现代服务业合作区的未来。前海深港现代服务业合作区成立接近十一年以来，通过对香港报章、杂志、通讯社、政府公告、新闻网站和社交媒体搜索，与之相关的内容超过三十三点一万条。同时用人工智能情绪分析模型对这些内容进行分析，发现有高达百分之九十七的香港民众认为前海合作区对香港带来的影响是正面和中性的，认为前海可以助力香港未来的发展。现在呃，前海这个这个新安排对香港工程师是一个非常非常好的机会。我希望这个这个将来对我们工程师下一代年轻一代是一个。非常好的机会，肯定是可以发挥两方、双方的这些这些能力，好，把整个这个前海的方案做好。
。那所以我觉得大家趁着年轻的时候，应该往外走走，多贡献自己的能力给国家。横琴方案和前海方案相继发布，蓝图也已绘就。两个方案带来哪些发展机遇？面对中央赋予的新使命，粤港澳三地将如何贯彻落实？直播港澳台栏目推出“新使命大未来”港澳名人系列访谈。前海方案中提到，在前海合作区引进港澳及国际知名大学，开展高水平合作办学，建设港澳青年教育培训基地。实际上，就在前海方案推出的当天，深圳又引来一所顶尖大学——香港大学深圳校区的落户。深港高等教育合作开启新篇章，这对粤港澳大湾区建设和深圳先行示范区建设有何重大意义？立足前海，面向大湾区，香港大学这一国际排名领先学府的发展，是否也迎来新的发展？空间。深圳卫视驻港记者秦越独家专访香港大学校长张翔，来听听他的独到见解。周一，在香港特区行政长官林郑月娥、深圳市委书记王伟忠和香港特区政务司司长李家超、深圳市市长秦伟忠共同见证下。深圳市副市长郑洪波与香港大学副校长龚鹏签署深圳市人民政府、香港大学关于在深合作办学备忘录，合作共建香港大学深圳校区。香港大学也成为继香港中文大学之后又一所正式落户深圳进行办学的香港高校。香港大学校长张翔对深圳卫视记者表示，深港签署合作办学备忘录的同一天，恰逢前海方案发布。方案中专门提到，在前海合作区引进港澳及国际知名大学，开展高水平合作办学。张翔认为，港大在深圳设立校区绝非偶然，是一个深思熟虑的决定，也是一个依托国家蓝图、极具远见的战略动作。这个前海的这个中央的蓝图啊，画得非常好，我们也非常高兴能有同时有这个机会，在同一天，我们港大这个设立分校的消息和这个中央的这个。啊、呃，前海的这个消息，呃，正好吻合起来。我们港大到深圳办学啊，是一个经过非常深思熟虑的一个一个决定。香港大学到深圳办学呢，我想主要的就是说，呃，为了这个呃实现国家的这个大湾区战略，同时呢，也是想把香港的这个优质的教育资源带来深圳，为深圳人民啊、呃、这个呃呃做贡献。那么另外呢，也为香港大学自己。自身的发展带来一个新的平台，因为大家都知道深圳的创新做得非常好，那么香港的这边国际化和这个我们的呃基础研究做得非常好，所以如果把这两部分，就是说啊、呃、强强结合，也是我们这个港大来深圳的一个非常重要的一个啊啊、呃呃、原因。根据此次的深港合作办学备忘录，港大深圳校区拟选址在南山区的石壁龙片区。香港大学官网发布消息说，校区将分阶段建设，双方将进一步商讨详细的筹建事宜。专访中，张翔校长特意为我们展示了校方精心制作的一张深圳校区土地规划图。他说，选址南山区也有着非常周密的考量。我觉得呢，我们港大可能是最接近于这个前海的一所啊、呃、高等学校了。那么我希望呢，这个港大的这个校区呢，在深圳的校区能够为前海来做服务、来做贡献。我想，深圳市把南山区作为一个创新的高地，啊，把香港大学这个请到这里南山来，也是一个啊非常有远见的一个。所以我觉得，在南山区，我们有很好的这个啊这个合作的伙伴资源，我相信一定这个南山区成为我们这个深港合作的一个呃标杆的地方。同时呢，我觉得在南山有很多呃国际顶尖的企业啊、呃、和这个学校，我们大家都在一起很好的合作啊、呃，有一一种这个一加一大于二的这样的一个效果。香港大学办学实力雄厚，在各大全球高校排行榜中常年位于亚洲甚至世界前列。香港大学设有建筑学院、教育学院、文学院、工程学院。法律学院、医学院等十个学院，还拥有新发传染性疾病国家重点实验室、合成化学国家重点实验室等五个国家重点实验室。可以说，香港大学国际化程度非常高，综合实力也非常强。张翔对深圳卫视表示，希望通过此次合作办学，将香港大学的独特优势带到大湾区来。同时，港大所具有的国际化与创新源头两大特质，也与深圳这座创新之城高度契合。一个学校，它的底蕴在于就是它的学术的气氛。那么在香港大学，我们
，有一种这个呃呃基础研究和探索精神，那么大家能够有这个十年磨一剑的这个啊、呃、气氛，我想这是我们香港学校的优势。我也希望能够把这个带到大湾区来，一种新型的科研模式，啊、呃，不交操啊、呃，能沉下心来做一些学问，而这个学问从长远来讲，会有这个对工业、对社会、对技术的这个这个大的影响。那么，呃，我一直是相信啊，这个源头创新，你要好的源头创新的话，就不会怕被被被别人卡脖子。另外一个地方呢，就是说港大的国际化，港大这个啊啊、呃呃，过去呃这十年来一直是国际化做的最好的这个基础学校之一。过去三年，我们连续被评为全球最国际化的大学。香港是东西方文化。这个相交的地方，呃，所以它的文化的多元带来了这个学术的气氛，啊、呃，还有这个创新的这个啊、呃、精神。深圳当然有很好的这个创新的呃氛围，我们希望把国际化带进来以后，使深圳的国际化做到一个新的高度。不过，港大作为国际排名领先的学府，却在发展上受限于香港的寸土寸金及空间狭小。张翔校长告诉深圳卫视，此次港大与大湾区合作在深圳建校，可为港大提供更多发展空间。不过，张翔特意对我们强调了“深圳、香港两个校区，一个整体，互为补充”的概念。我们用校区不是分校，来做成一个这个呃一所整体的学校。实际上呢，香港大学，我打个比方，就像一个人一样的，两条腿，一条腿在香港，一条腿在深圳，一个心脏，一个大脑。那么这样的话呢，两个学校它的专业就可以是一个非常互补的，同时呢，它的这个师资也是一样的标准。甚至我们在深圳，我们希望做更高的标准，因为我们想做一个非常国际化的校区。所以这样的话呢，不但是引进国际顶尖的这个学者，同时呢，把香港的一些顶尖的学者也引进到深圳来。那么两边互相合作，因为它是互补的，而不是互相竞争的。那么大家来做一所新型的这样的一个一个。啊、呃，教育的模式。实际上，香港高校在内地设立校区早有先例。二零零五年，经教育部特批，香港浸会大学携手北京师范大学，与广东省珠海市携手创办北京师范大学、香港浸会大学联合国际学院，成为内地首家与香港高校合作创办的大学。二零一四年，教育部同意批准设立香港中文大学深圳校区，香港中文大学成为第一所落户深圳的香港高校。截至目前，香港中文大学深圳已有七个学院和一个研究生院，开设二十二个本科生专业，二十四个研究生专业，在校本科生、硕士及博士研究生七千多人。深圳，它其实，在教育方面，其实这几年发展的也很快，包括像深大，还有这个南方科技大学，这个其实也有一些重点的这个实验室。其实，无论是基础教育还是高等教育，这个深圳的发展，包括大湾区的发展，其实都挺快的。然后，您觉得这个跟港大，比如说过去这些，或跟内地这些学校，会不会存在一个竞争的关系？竞争是好事儿，呃，竞争是好事儿，所以我们欢迎竞争。我们希望呢，能够和兄弟院校在深圳一起合作，大家一起开拓新的这个啊啊、呃呃、领域。啊、呃，大家互相啊、呃，这个呃得利，这个都是非常好的事情。哎，我们也期待和这个在深圳的几所年轻的学校，大家一起来把深圳的高等教育做上去。相关话题来连线特别评论员陈兵，陈先生您好。港澳及海外持续关注前海和横琴这两个合作区。今天，外交部发言人在回应深圳卫视提问时，也特别强调，两份方案提出了进一步扩大开放的新目标。您对此如何看？梅西你好。你用“改革开放大政”来形容前海、恒青两个合作区，我认为呢是直击关键。再过十多年，我们就会更加深入地理解这是这一国家战略，而不局限于会港政策、会澳政策这个层面。就我个人的理解呢，前海、恒青方案应该呢从三个维度去认识。第一个维度呢是中国将走向怎样的未来，也就是呢以更大的气魄。深化改革，扩大开放，续写更多创新、更多融合的重填故事。不论是前海还是横琴呢，都体现了这样的魄力。有许多政策主张是前所未有的，比如说呢，前海推进以法定机构承载部分政府区域治理职能的体制机制；横琴呢，健全共商共建、共管共享的新体制，这都是行政机制改革和创新的大手笔。前海横琴呢，深化改革开放方案，也回答了世界和国内某些人的疑虑和误解。比如说呢，劫富济贫、深刻革命
、民营经济政策有变、对外资不欢迎等等，这些呢都是谬论。我们正在走的路呢，仍然是以改革开放促发展，以发展创新求共富，市场化、法治化、国际化仍然是三大路标。第二个维度呢是丰富和发展“一国两制”，体现在前海横行。方案上呢，不仅是地域的扩大，而且是制度的创新。港澳同胞呢，可以在深河区从事各种工作，包括参与政治和行政管理。最终呢，要把两制的各种优势加以整合与创新，形成一加一大于二的新优势。过去的两制呢，是井水不犯河水，各自为政。现在的深河区呢，则要进行两制融合与创新的实验，为国家的全面现代化先行先试。两支能够融合，那么中国与世界呢就能融合发展，找出新的合作共赢的路径。第三个维度呢是地域上的深度融合，不仅扩大了这个港澳的发展空间，也为内地开拓了法律、贸易、管理、科技创新和与世界深度接轨的视野和方式方法，是互惠的。前海横行方案呢，还正在解决许多具体的问题。你比如说呢，优化澳门的产业结构。不再是博彩亚独大，解除深圳、香港金融中心的正面竞争的担忧，形成优势互补的合作格局，解决港澳同胞到内地发展的担忧，在金融市场互联互通、人民币跨境适用、外汇管理便利化、数据跨境传输等方面呢，均有解决方案。那么从这三个维度去认识前海横行方案，我认为呢，才是比较全面和立体的。这有网友就说呀。向前是海，简称前海；横向弹琴，简称横琴。我认为呢，这个比喻蛮形象。英国经济学人智库最新公布的中国新兴市场排名中，未来五年五个中国潜力最大城市中有三个在粤港澳大湾区。你有什么样的观察呢？这个排行榜看来呢，还是比较靠谱。那么在未来五年中呢，五个潜力最大的这个城市分别是这个杭州、深圳、广州、上海及珠海。而大湾区的三个城市，深圳、广州、珠海呢，恰好呢就是这个粤港澳深度融合的城市。深圳呢有深圳这个前海深港服务现代服务业合作区，珠海呢有横清这个粤澳深度合作区，广州呢是省会城市。那么很显然呢，经济学人智库呢是充分的考虑了这个大湾区呀、啊、近年来深度合作的成果。并且对前海和恒青的未来发展抱有信心。这个排行榜的重要指标呢是更倾向技术驱动的增长模式。深圳呢是中国硅谷，技术驱动创新上呢是处于最有利的这个位置。而广州近年来呢在高新技术产业，特别是电动车、医疗、生物制药上有显著的进步。珠海呢则是因恒青的快速发展而赢得国际声誉。那么另外一个指标呢就是。广东省呢，在生产成本及劳动力方面呢，仍然是最具竞争力。疫情的影响下，这个商业动态转型呢，也是速度很快。消费者网购增加，企业呢采用像这个直播等新的营销形式，电子商务渗透率啊是不断的增加。这个跨电、跨境电商呢，成为粤港澳发展最快的产业之一。那么这些呢，都引起了这个国际的关注，并且相信呢。这大湾区的未来未来发展潜力呢是很强劲。好的，谢谢陈先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。